వెల్కమ్ టు ఆల్ దిస్ ఈజ్ వంక హరిబాబు ఇవాళ మనం మిక్చర్స్లో ద నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్స్ ఈ రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్స్ అనే దాన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఎలా ఉంటుంది రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్లు ఉన్నటువంటి ఒక మిల్క్ అండ్ వాటర్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ కలిసిన ఒక ప్యూర్ మిల్క్ వాటర్ పోసి ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు వందల లీటర్ల పాత్ర ఉంది అనుకోండి అందులో ఉన్నటువంటి అందులో అందులో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ నేను బయటికి తీసాను థర్టీ పర్సెంట్ బయటికి తీసాను బయటికి తీసేసి నీళ్లు కలుపుతున్నా దీంట్లో నీళ్లు కలుపుతున్నా ఎంతైతే తీసానో అంత నీళ్లు కలుపుతున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోసారి తీసా మళ్ళీ అంతే నీళ్లు కలుపుతున్నా మళ్ళీ ఇంకోసారి తీసా అంతే నీళ్లు కలుపుతున్నా ఒక త్రీ టైమ్స్ చేసాను అనుకోండి సో ఏదైతే తీసేసానో ఆ థర్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే తీసేసానో తీసేసిన తర్వాత మిగిలింది అంతా సెవెంటీ పర్సెంట్ మిగిలింది కదా దీన్ని మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు నా భాషలో మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఏదైతే మిగిలిపోయి ఉందో దాన్ని మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర దీంట్లో టూ బై ఫైవ్ తీసేసాను అనుకోండి అప్పుడు మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత చెప్పు ఇందులో టూ బై ఫైవ్ పార్ట్ తీసాను ఒకటి పర్సంటేజ్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు ఇంకోటి ఫ్రాక్షన్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు అలా నేను టూ బై ఫైవ్ తీసేసాను అప్పుడు మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుద్ది త్రీ బై ఫైవ్ అవుద్ది ఓకేనా నేను దీంట్లో సో ఇప్పుడు నేను సరే ఇది అక్కర్లేదు ఇప్పుడు టూ బై ఫైవ్ ఇది ఇది లేదనుకోండి సరే ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్లు ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్లు ఉన్నటువంటి మిల్క్ అండ్ వాటర్లో నేను ఒక థర్టీ పర్సెంట్ తీసేసి మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ వాటర్ పోసాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి థర్టీ పర్సెంట్ తీసేసి దాంట్లో పోసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ తీసేసి థర్టీ పర్సెంట్ తీసేసి దీంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్లో థర్టీ పర్సెంట్ తీసేసి థర్టీ పర్సెంట్ ఒరిజినల్ నీళ్లు పోసాను అప్పుడు నీళ్ల పర్సెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా నీళ్ళ 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 శాతం దాంట్లో ఎక్కువ అవుతుంది అప్పుడు పల్ పల్చగా అయిపోతూ ఉంటాయి పాలు అంటే పాలకి నీళ్ళకి ఉన్న రేషియో మారిపోతూ ఉంటుంది రెండోసారి కూడా చేశాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆ పోసిన తర్వాత నీళ్లు పోసిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ తీసి ఏది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ తీసి మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ వాటర్ కలిపా మళ్ళీ ఇంకా పల్చగా అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో మారిపోతూ ఉంటుంది అలా టూ టైమ్స్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు దాంట్లో మొత్తం మీద మొత్తం మీద దాంట్లో అప్పుడు పాలు ఎన్ని మిగులుతాయి నీళ్ళు ఎన్ని మిగులుతాయి అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే తీసావో పోతే మిగిలింది అంత సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆ సెవెంటీ పర్సెంట్ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఆ సెవెంటీ పర్సెంట్ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్కి సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ బై టెన్ అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో దిస్ ఈస్ ద మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎన్నిసార్లు తీసావు రెండు సార్లు తీసావుగా దాన్ని హోల్ స్క్వేర్ వేయాలి టూ టైమ్స్ అంటే అదే ఒకవేళ త్రీ టైమ్స్ తీసాను అనుకోండి హోల్ క్యూబ్ వేయాలి ఒకవేళ ఫోర్ టైమ్స్ తీసాం అనుకోండి హోల్ పవర్ ఫోర్ వేయాలి సో ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఏడు ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఏడు అంటే నలభై తొమ్మిది బై వంద అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ సో దీన్ని కనుక మల్టీప్లై చేస్తే అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ అనేవి అందులో ఉన్న పాలు మరి మిల్ అందులో మిగిలి ఉన్న పాలు 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 లెక్క కూడా వచ్చేస్తుంది అందులో ఉన్న వాటర్ అంటే లెఫ్ట్ మిల్క్ ఇన్ దట్ కంటైనర్ లెఫ్ట్ మిల్క్ ఇన్ దట్ కంటైనర్ ఓకే సో అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎంత అంటే ఈ ఐదు వందలలో నుంచి ఈ రెండు వందల నలభై తీసేస్తే వచ్చేస్తుందిగా మొత్తం ఐదు వందలు కదా ఆ ఐదు వందలు ఐదు వందల లీటర్లు ఏమి మారలా ఎంతైతే తీసేవో మళ్ళీ అంత పోతున్నావు తీస్తున్నాడు పోతున్నావు రెండు సార్లు చేసావు అది సో ఆ రెండు వందల నలభై ఐదు లీటర్లు అనేది మిల్క్ మిగతాది రెండు వందల యాభై ఐదు లీటర్లు అనేది వాటర్ అవుతుంది ఓకే అలా మిల్క్ని వాటర్ని తీసి తీ మనం బయటకు తీయచ్చు సో ఇక్కడ మనం సో ఇక్కడ నేను చెప్పే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటి అర్థమైంది కదా మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే తీసేశాక మిగిలిన దాన్ని మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు సో అర్థమైంది నాన్న ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏదైతే ఉందో మల్టీప్లై ఒక ఒక కంటైనర్లో నుంచి ఏదైతే ఎంత పర్సెంట్ తీసేసారో మిగిలిన పర్సెంట్ని మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు అది థర్టీ పర్సెంట్ అయితే ఇది సెవెంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే అది ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇది సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ అయితే ఇది ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది
the amount of milk left after third replacement is oka paatra 90 liter paala tho nindi undi oka paatra ee paatra lo 90 liter la paala tho nindi undi okay 18 liter la paala nu bayitiki teesi 18 liter adu original pure milk anukondi dan first 90 liters pure milk anukondi andulonchi oka 18 liters ni manaku bayitiki teesesadu bayitiki teesesi malli em chesadu 18 liters nilu posadu malli adi aa a 90 liter nimputunadu mariyu malli ee prakriya rendu saalu pundra avartundi ok sari kaadu inkoka rendu saalu ante mottu moodu saalu jarigindi ardham ayinda again repeated two times first ok time chesi again two times ante totally how many times three times chesa three times chesa mudava replacement tarvata migili unna paala mottu enta andulo paalu innu unnai appudu meeku question ardham ayinda first 90 liter la pure milk undi aa pure milk lopala nenu oka 18 liter lu aa pure milk ni teesesi మళ్ళీ పద్దెనిమిది లీటర్ నీళ్లు పోసి ఇప్పుడు దాంట్లో ఏమని పాలు నీళ్లు కలిసిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ పాలు నీళ్లు కలిసిపోయిన దాంట్లో మళ్ళీ పద్దెనిమిది లీటర్లు తీసి మళ్ళీ పద్దెనిమిది లీటర్ నీళ్లు పోసి అప్పుడు మళ్ళీ పాలు నీళ్లు కలిసిపోయి అవునా అంటే పాలు పలసగా అవుతున్నాయి అంతే నీళ్లు అయిపోవట్లా పూర్తిగా మళ్ళీ మూడోసారి పద్దెనిమిది లీటర్లు తీసేసి మళ్ళీ పద్దెనిమిది లీటర్ నీళ్లు పోసా ఇప్పుడు మొత్తం మీద అందులో ఎన్ని పాలు మిగిలి ఉన్నాయి ఏముంది సార్ మూడు పద్దెనిమిది యాభై నాలుగు తొంభైలో నుంచి యాభై నాలుగు తీసేస్తే అదే పాలు ఏంది సార్ అంటాం తప్పున అంతే కానీ అనుకునేదే ఫస్ట్ పద్దెనిమిది తీసాడు పద్దెనిమిది నీళ్ళు పద్దెనిమిది నీళ్ళు పద్దెనిమిది నీళ్ళు మూడు పద్దెనిమిది కనబడుతున్నాయి కదా సార్ మొత్తం తొంభై లీటర్లు మూడు తొంభై నుంచి మూడు పద్దెనిమిది యాభై నాలుగు అంటే అది తప్పు రేషియో మారిపోతూ ఉంటుంది పాలు మిల్క్ పాలు వాటర్ రేషియో మారిపోతూ ఉంటుంది కదా అందువల్ల సో ఇప్పుడు ఆ పాలు మొత్తం ఎంత మీకు మొత్తం ఇలా కేరా చెప్తాను అంతేగా చెప్పేది సార్ పద్దెనిమిది లీటర్లు తీసాడు పద్దెనిమిది పోసాడు పద్దెనిమిది తీసాడు పద్దెనిమిది పోసాడు పద్దెనిమిది తీసాడు పద్దెనిమిది పోసాడు మూడు సార్లు వేసాడు మూడు పద్దెనిమిది యాభై నాలుగు తొంభై నుంచి యాభై నాలుగు తీసేస్తే నీళ్ళు అయ్యి మిగతా పాలు అయిపోయింది అని అనుకుంటే తప్పులో కాలేసావు ఆన్సర్ అలాగే చూడు తొంభై లీటర్లో పద్దెనిమిది లీటర్లు అంటే పద్దెనిమిది బై తొంభై అంటే వన్ బై ఫైవ్ తీసే వన్ బై ఫైవ్ తీసే అందులో ఒక పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఐదు పద్దెనిమిది తొంభై వన్ బై ఫైవ్ తీసేస్తే అప్పుడు మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుద్ది చెప్పాను మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుద్ది మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత చెప్పాలి నువ్వు వన్ బై ఫైవ్ పోతే మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అంతేనా ఫోర్ బై ఫైవ్ అది ఎన్ని టైమ్స్ వేసారు త్రీ టైమ్స్ హోల్ క్యూ త్రీ టైమ్స్ వేసారు కదా హోల్ క్యూ అర్థమైందా ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఐ థింక్ నో కన్ఫ్యూజన్ సో ఈ అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు మొత్తం మీద ఎన్ని లీటర్లు తొంభై ఇంటూ ఆ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్తో మల్టీప్లై చేస్తే మిల్క్ వస్తాయి అంటే మిగిలింది కదా ఇది ఇది మిగిలింది కదా ఇది తీసేసింది ఇది మిగిలింది మిగిలింది ఎవరు లోపల చివరికి పాలు అని పాలు అని నీళ్లు రెండు మిగిలే ఉన్నాయి లోపల అందులో పాలు తెలియాలంటే ఈ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్తో మల్టీప్లై చేయాలి అంటే నైంటీ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఓల్ క్యూ ఇన్ని రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఇలా ఫోర్ క్యూబ్ అంటే నాలుగు పదహారు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు బై ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులు నూట ఇరవై ఐదు సిక్స్టీ ఫోర్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ ఎయిట్ సింప్లిఫై చేయొచ్చు లేదా లాజికల్గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫైవ్ ఫోర్ దీన్ని డివైడ్ చేయండి ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ టేబుల్ ఫోర్లో లేదు కాబట్టి పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఎనిమిది ఎనిమిది సార్లు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే నైంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంతే కదా త్రీ టైమ్స్ అంటే సో మీకు తెలుసు కదా మీరు చదువుంటారు కదా ఎనిమిది ఎనిమిదులు అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు ఎనిమిదులు ఐదు వందల పన్నెండు ఫైవ్ ట్వల్ అవునా అవునా కదా ఫైవ్ ట్వల్ ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ టూ పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ సో మూడు డిజిట్ దగ్గర పాయింట్ పెట్టాలి సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ అవుతుంది ఇంటూ నైంటీ ఎనీ ప్రాబ్లం మీకు ఏంటి ఏం చేసారు అర్థమైందా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఏమవుతుంది పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఒక డిజిట్ ఒక డిజిట్ మొత్తం మూడు డిజిట్లు మూడు డిజిట్ దగ్గర పాయింట్ పెట్టాలి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు ఎనిమిది వందల ఐదు వందల పన్నెండు మీకు తెలుసు సో ఈజీగా వస్తుంది తొంభై ఇంటూ ఐదు వందల పన్నెండు సో తొమ్మిదితో చేసే పోని ఐదు వందల పన్నెండు ఇంటూ తొమ్మిది చేయి మల్టిఫికేషన్ ఐదు వందల పన్నెండు ఇంటూ తొమ్మిది చేయి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేది రెండు తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ఒక తొమ్మిది వందల పది ఒకటి ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు ఒకటి నలభై ఆరు అంటే ఫార్టీ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ ఎక్కడ వచ్చి చూడండి ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ లీటర్స్ అందులో మిగిలి ఉన్న పాలు ఎంత అంటే ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ లీటర్స్ పాలు మిగిలి ఉన్నాయి అందులో నీళ్ళు ఎన్ని అంటే 
తొంభై అంటే వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్కి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ వన్ బై ఫైవ్ ఫ్రా వన్ బై ఫైవ్ పోతే మల్టీప్లైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ అవుద్ది ఆ ఫోర్ బై ఫైవ్కి ఎన్ని టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి హోల్ క్యూబ్ వేయాలి అది ఎంతలో నైంటీలో సో నైంటీ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ హోల్ క్యూబ్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ వెజల్ ఫుల్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లీటర్ మిల్క్ ఏ పర్సన్ డ్రాస్ అవుట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద వెజల్ అండ్ ద రీప్లేస్డ్ విత్ వాటర్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ రిపీటెడ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ టూ టైమ్స్ మోర్ ఫైన్ ద ఫైనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మిల్క్ ఇన్ ద వెజల్ సో పదహారు వందల లీటర్ల పదహారు వందల లీటర్ల పాలు నేను పాత్ర ఉంది పదహారు వందల లీటర్లు ఇందులో పదహారు వందల లీటర్లు ఉంది నాన్న ఈ పదహారు వందల లీటర్లు ఉన్న పాలు నేను పాత్ర ఉంది ఒక వ్యక్తి పాత్ర నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెఫ్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసేస్తున్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ అంతేగా ఎలా వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఒకటి దాంట్లో ఒకసారి ఇది నాలుగు సార్లు వన్ బై ఫోర్ అంటే మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంఎఫ్ అని రాస్తున్నా ఇంక మీరు రాసుకోండి మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు వన్ బై ఫోర్ అయిపోతే ఇంకా త్రీ బై ఫోర్ మిగులుతుంది త్రీ బై ఫోర్ ఓకే అయితే ఏం చేశాడు ఎన్ని టైమ్స్ చూడండి ఎన్ని టైమ్స్ చూడండి బయటికి తెస్తాడు మరియు దాన్ని నీటితో భర్తీ చేస్తాడు అదే అతను ఇదే విధానాన్ని రెండు సార్లు పునరావృతం చేశాడు ఒకసారి ప్లస్ ఇంకొక రెండు సార్లు టూ టైమ్స్ మోర్ టూ టైమ్స్ మోర్ అంటే ఏంటి వన్ టైమ్ ఇంకొక టూ టైమ్స్ మోర్ అంటే త్రీ టైమ్స్ అంటే హోల్ క్యూబ్ హోల్ క్యూబ్ అది ఎంతలో కట్టాలి పాలు మిగిలిన పాలు కావాలంటే ఆ లీటర్లో కట్టాలి అంటే సో పదహారు వందలు ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ హోల్ క్యూబ్ సో ఇప్పుడు పదహారు వందలు ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ హోల్ క్యూబ్ చేసేటప్పుడు మూడు బై నాలుగు అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వేసే తీసే దానికంటే ఇక నాలుగు ఉంది కాబట్టి పదహారు వందలు కొట్టుకుపోద్ది కాబట్టి మామూలుగా చేస్తేనే ఈజీ అలా ఏ లెక్క దగ్గర ఆ లెక్క ఆలోచించాలి సో త్రీ త్రీ జార్ నైన్ నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ని దీంట్లో ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇలా రాసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు నాలుగు నాలుగు పదహారు ఇక్కడ పదహారు కనబడుతుంది వంద సార్లు పోతుంది సో నాలుగు దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ చివరి ముప్ ఐ ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై చివరి ఐదు ఉన్నది ఆన్సర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు చివరి ఫైవ్ సెవెన్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ చివరి ఫైవ్ ఉన్నది ఆన్సర్ సో సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ అందులో పాలు మిగిలి ఉంటాయి అంటే పదహారు వందల లీటర్లో ఎవ్రీ టైమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసేస్తున్నావు మళ్ళీ నీళ్లు పోస్తున్నావు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ దాంట్లో తీస్తున్నావు నీళ్లు పోస్తున్నావు మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీస్తున్నావు నీళ్లు పోస్తున్నావు ఇలాంటి ప్రాసెస్లో ఎన్ని చివరికి ఎన్ని దాంట్లో స్వచ్ఛమైన పాలు ప్యూర్ మిల్క్ ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి అంటే సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ మిగిలి ఉంటాయి దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ చూడండి ఏ వెజల్ కంటైన్స్ ట్వంటీ లీటర్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్స్ ఆఫ్ ద వెజల్ అండ్ రీప్లేస్ బై ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ ఆర్ విత్ డ్రాన్ అండ్ అగైన్ ద వెజల్ వెజ్ ఫిల్డ్ విత్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ యాసిడ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద వెజల్ విత్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఇనిషియల్లీ ఇన్ ద వెజల్ ఈజ్ ఒక పాత్రలో ఇరవై లీటర్ల యాసిడ్ ఉంది సో ఒక పాత్ర ఉంది ఆ పాత్రలో ట్వంటీ లీటర్స్ యాసిడ్ ఉంది ఆ పాత్రలోంచి ఫోర్ లీటర్ల యాసిడ్ ఆమ్లాన్ని తొలగించారు అంటే ఒక ఫోర్ లీటర్స్ తీసేశారు మళ్ళీ ఆ ఏదైతే ఫోర్ లీటర్స్ యాసిడ్ తీసారో మళ్ళీ దాన్ని డైల్యూట్ చేశారు నీళ్ళు కలిపారు ఈ ప్రక్రియ మరోసారి పునరావృతం చేశారు అంటే రెండు సార్లు జరిగింది మొత్తం ఎన్ని మొత్తం మీద ఎన్నిసార్లు జరిగింది టూ టైమ్స్ జరిగింది టూ టైమ్స్ జరిగితే ఫలిత ద్రావణంలో ఆమ్ల యొక్క పరిమాణానికి మరియు తొలత ద్రావణంలో ఆమ్ల యొక్క పరిమాణానికి గల నిష్పత్తి ఎంత నిష్పత్తి ఎంత చూడండి ఏమని అడిగాడు ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ యాసిడ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద వెజల్ యాసిడ్ యాసిడ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద వెజల్ యాసిడ్ లెఫ్ట్ ఇన్ వెజల్ అంతేనా బై బై ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఇనీషియల్ ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంది ఇనీషియల్లీ అసలు స్టార్టింగ్లో ఎంత ఉంది దానికి ఇప్పుడు ఎంత మిగిలి ఉంది యాసిడ్ ఆ రెండింటికి మధ్యన రేషియో కావాలి ఓకే టూ టైమ్స్ వేసాడు కదా అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుంది ఫోర్ బై ట్వంటీ తీసేసింది అంతా ఫోర్ బై ట్వంటీ తీసేసింది ఫోర్ బై ట్వంటీ అంటే వన్ బై ఫైవ్ అంటే మిగిలింది అంతా అంటే మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర
యాసిడ్ తీసి వాటర్ పోస్తున్నారు ఇప్పుడు వాటర్ ఎంత మిగిలిందంటే ఏం చెప్తాం అప్పుడు ఇది టోటల్ కదా ఈ ఇరవై ఐదు నుంచి పదహారు పోతే టోటల్ తొమ్మిది పాటలు మిగిలినట్టు అది వాటర్ అంటే చివరికి పదహారు పాటలు యాసిడ్ మిగిలింది చివరికి చివరికి పదహారు పాటలు యాసిడ్ మిగిలింది ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్ పాటలు ఏం తేడా రాదు ఇంకా ఐదు వందలు ఇరవై లీటర్లు ఏం మారిపోదు కదా టోటల్ ఏం మారిపోదు ఫర్ లాస్ట్కి ఈ దీంట్లో అలాంటి రెండు ప్రాసెస్లు చేసిన తర్వాత పదహారు పాటల యాసిడ్ మిగిలింది తొమ్మిది పాటలు నీళ్లు మిగిలింది మొత్తం మీద ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అయింది అది ఇనిషియల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్సే ఇప్పుడైనా ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్సే ప్రారంభంలో కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అదే చెప్పేది దీంట్లో ఇరవై లీటర్లు ఏ మార్పు రాదు ఎంతైతే తీస్తున్నాడు ఎంత క్వాంటిటీ ఎంత మగ్గుతో అయితే తీస్తున్నాడు మళ్ళీ అదే మగ్గుతో పోస్తున్నాడు గట్ మై పాయింట్ సూపర్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ చూడండి దెర్ ఈస్ ఎయిటీ వన్ లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ ఇన్ ఏ కంటైనర్ ఒక కంటైనర్లో ఎనిమిది ఎనభై ఒక్క లీటర్ల స్వచ్ఛమైన పాలు ఉన్నాయి ప్యూర్ మిల్క్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద మిల్క్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై వాటర్ ఇన్ ద కంటైనర్ అగైన్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అండ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈస్ యాడెడ్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ టు వాటర్ ఇన్ ద న్యూ మిక్సర్ సూపర్ ఒక కంటైనర్లో ఒక కంటైనర్లో ఎనభై ఒక్క లీటర్ల స్వచ్ఛమైన ప్యూర్ మిల్క్ ఉన్నాయి ప్యూర్ మిల్క్ ఉంది ఓకే స్వచ్ఛమైన ప్యూర్ మిల్క్ ఉంది దీంట్లో వన్ థర్డ్ పాలని తీసేస్తున్నారు అంతే పరిమాణంలో నీటిని కలుపుతున్నారు ఆ మిశ్రమంలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి వన్ థర్డ్ తొలగించి మళ్ళీ నీళ్లు కలుపుతున్నారు అయితే ఏమడుతున్నాడు ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ టు మిల్క్ టు వాటర్ మిల్క్ టు వాటర్ మిల్క్ టు వాటర్ ఇన్ ద న్యూ మిక్చర్ చివరికి మిగిలిన దాంట్లో చివరికి మిగిలిన దాంట్లో మిల్క్ టు వాటర్ రేషియో కావాలి అర్థమైంది నాన్న మిల్క్ టు వాటర్ రేషియో చివరి మిల్క్ ఎన్ని పాటలు వాటర్ ఎన్ని పాటలు అది సో ఇప్పుడు మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి మీరు మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పగలవా చెప్పలేవా ఎప్పుడైతే నీకు తీసేసిన ఫ్యా తీసేసింది ఇచ్చాడు వన్ వన్ బై త్రీ తీసేసాడు అప్పుడు మీ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుద్ది టూ బై త్రీ అవుతుంది ఆ టూ బై త్రీ ఎన్నిసార్లు చేశారు ఎన్నిసార్లు చేశారు ఇవి ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అది ఫస్ట్ ఒకసారి వన్ బై థర్డ్ తీసేసారు ఇంకొకసారి వన్ బై థర్డ్ తీసేసారు అంటే దాన్ని టూ టైమ్స్ కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ అయింది చెప్తాను ఇప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ బై నైన్ అవునా సో ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏం చెప్పాను నేను ఈ ఫోర్ బై నైన్ అంటే ఇది మిగిలిపోయిన మిల్క్ ఇది ఇనీషియల్గా ఉన్న టోటల్ ఇనీషియల్గా అయిన టోటల్ నైన్ పార్ట్సే తర్వాత అయినా నైన్ పార్ట్స్ ఎనభై ఒక్క లీటర్లో ఎలాంటి మార్పు రాదు ఓకే ఇప్పుడు మిల్క్ ఇది టోటల్ ఇప్పుడు మిల్క్ రేషియో మిల్క్ టు వాటర్ కావాలి ఇది అంటే ఆ తొమ్మిది పార్ట్లలో తొమ్మిది పార్ట్లలో నాలుగు పార్ట్లు మిల్క్ అయితే వాటర్ ఇన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది తొమ్మిది పార్ట్లలో నాలుగు పాటలు మిల్క్ అయితే వాటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది చెప్పండి నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాటర్ అవుతుంది సో మిల్క్ టు వాటర్ రేషియో ఏముందంటే మిల్క్ ఎంత మిల్క్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ వాటర్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అర్థం ఏదైనా కా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడైతే ఎనభై సరే ఎనభై ఒకటి తీసుకోవట్లేదు అంటే అసలు అసలు లీటర్లు అడగట్లే నేను ఏమి ఎన్ని లీటర్లు అని అడగట్లా ఎన్ని లీటర్లు అడిగితే నేను గ్యారంటీగా నాలుగు లీటర్ల మిల్క్ అనేది ఆ దాని రేషి దాని పాటి కనిపెట్టేవాడిని ఓకే తు ఎనభై ఒకటి ఇప్పుడు మిల్క్ ఎంత అని అనుకోండి అప్పుడు ఎనభై ఒకటి ఇంటూ నాలుగు బై తొమ్మిది ఈ తొమ్మిది నీటిలో తొమ్మిది సార్లు పోతే తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు సో ముప్పై ఆరు లీటర్లు మిల్క్ మిగిలింది అని చెప్పేవాడిని నన్ను మిల్క్ అడగట్లేదు కదా అసలు సో ఇందులో చేసిన అదే చూడండి ఇక్కడ మొత్తము తొమ్ టోటల్ తొమ్మిది పాటలు అన్న తొమ్మిది పాటలు ఎనభై ఒకటి అయితే నాలుగు పాటలు ఎంత ఇప్పుడు టోటల్ ఎప్పుడైనా ఒకటే అని చెప్పారు కదా సార్ ఇనీషియల్గా అయినా ఫైనల్గా అయినా టోటల్ ఒకటే అంటే తొమ్మిది పాటలు తొమ్మిది పాటలు ఎనభై ఒక లీటర్లు అయితే మిల్క్ ఇన్ని పాటలు నాలుగు పాటలు నాలుగు పాటలు అంతే తొమ్మిది పాటలు ఎనభై ఒకటి ఒక పాట నైన్ నైన్ ఫోర్ సెట్ థర్టీ సిక్స్ అదే వచ్చింది చూసారా ఎస్ అలాగే నాకు క్వాంటిటీ అడిగితే నేను క్వాంటిటీ జోలికి వెళ్ళేవాడిని క్వాంటిటీ అడగల క్వశ్చన్ ఓన్లీ రేషియో రైట్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఏ కంటైనర్ కంటైన్ సిక్స్టీ కేజీస్ ఆఫ్ మిల్క్ అరవై కేజీలు ఉన్నాయండి పాల్ కేజీలు కొలుస్తారు కొలుస్తారు నాన్న ఆయిల్ ప్యాకెట్ ఉంది దాన్ని కేజీలో వేస్తారు లీటర్లో కాకుండా అట్లా అట్లా ఏదో ఉంది సో అరవై కేజీల మిల్క్ ఉందంట అరవై కేజీల మిల్క్ ఉందంట దీంట్లో అందులో చేంజ్ చేశారు సిక్స్ కేజీల పాలను
అంటే వన్ బై టెన్ అప్పుడు మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుద్ది మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుద్ది వన్ బై టెన్ అంటే మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ నైన్ బై టెన్ ఇది ఎన్నిసార్లు చేశారు త్రీ టైమ్స్ చేశారు హోల్ క్యూ అంతేనా హోల్ క్యూ అది ఇప్పుడు కంట ఈ క్వాంటిటీ కావాలి కాబట్టి అరవైలో కట్టాలి అంటే సిక్స్టీ ఇంటూ నైన్ బై టెన్ హోల్ క్యూ అప్పుడు మిల్క్ది వచ్చేస్తుంది సో నువ్వేం చెప్పు చేయొచ్చు జీ జీజీగా చేయాలి అంటే నైన్ బై టెన్ని జీరో పాయింట్ నైన్ అని రాయచ్చు కదా జీరో పాయింట్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ సో సిక్స్టీ ఇంటూ జీరో తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒక తొమ్మిది ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ జీరో సో దీన్ని ఇప్పుడు మల్టీప్లై చేయడం వల్ల ఇరవై తొమ్మిది ఇంటూ ఆరుతో చేసే ఈజీగా అయిపోద్ది తొమ్మిది ఆరులో యాభై నాలుగు చివరి నాలుగు ఉన్నది ఆన్సర్ అన్నిట్లో నాలుగే ఉంది రెండు ఆరులు పన్నెండు ఐదు పదిహేడు సెకండ్ ఈజీ త్రీ ఏడు ఉండేది ఆన్సర్ ఇక్కడ 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 లేదు ఇక్కడ ఏడు ఉంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆరు నలభై రెండు నలభై మూడు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ అదే వచ్చింది కదా సో నువ్వు అలాగే మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లా చివరి డిజిట్ ఒక్కొక్క డిజిట్ చూసుకుంటే చేయొచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ